Se trata de Blanca Marlene Mendoza de la ciudad de Arroyito, quien en agosto ya presentó la primera denuncia contra Derlis López de 20 años, que era empleado de la familia. La mujer narra que desde un principio el hombre le manifestó que estaba enamorado de ella y no permitiría a nadie que se le acercara. Contó que en agosto la tuvo encerrada en su propia casa durante un fin de semana y que después de muchas amenazas ayer volvió a ingresar a su vivienda diciéndole que era el fin de su historia. Eh, ayer pasó una situación terrible eh, en mi propio domicilio particular. Eh, resulta que yo salía de mi casa cuando me atacó este muchacho, Derlis López, 20 años tiene, y amenazándome, ¿verdad?, que me iba a matar, que yo no iba a ver ya, que me despidiera, que me iba, que ya no iba a ver a nadie, que tampoco que iba a viajar más a España, ¿verdad? quitándome mi pasaporte también anteriormente, que no, no sabía qué momento, pero me dejó sin pasaporte también. Y gracias a Dios pude tirar, tumbar el portón en un momento dado que él se sentó, ¿verdad? Y pude aprovechar para arrancar el portón y salir huyendo. Ya. Y, y, ¿Personalmente tuviste una relación sentimental con él o él estaba obsesionado contigo? La verdad que eso es lo más increíble. Él siempre me decía que sí estaba muy enamorado de mí, que no me iba a permitir tener otro, otro contacto, ¿verdad? Me dijo, o Shere Hendere ya voy caso, la llamo ahí más a ver, me a ver y me dijo, está obsesionado conmigo, yo no llegué a tener nada, nada con él, y sentimental nada, él sí no niega que está enamorado de mí. ¿Y trabajaba con ustedes? Acá en la casa de mi, de mi padre sí trabajaba, le dieron trabajo y así se obsesionó conmigo. El trato que yo le daba, pues yo siempre trato bien a la gente y confundería o lo que sea, yo creo que estaba confundido con el tema de, del trato que yo le daba a él, ¿no? ¿La primera denuncia de qué, de qué tiempo fue, Marlene? Y la primera denuncia que hice fue que también él me tuvo eh, retenida, ¿verdad?, en mi propio domicilio tres días, eh, tipo se, se secuestra y te voy porque estuve incomunicada tres días y muchos golpes, lesiones por todos los lados, todo el cuerpo, denuncié, está en la fiscalía con todas las pruebas y nada se hizo, nada se hizo, no sé qué, porque pruebas tenían bastante, eh, vídeos, eh, de los médicos, o sea que todo y hasta ahora nada, hasta que llegó otra vez a atacarme ayer el muchacho pero ayer era ya eh, tenía súper claro que él me iba a matar porque digo, no te voy a dejar ya salir de esto porque ya tengo ya una denuncia y ahora si yo te dejo otra vez en libertad, ya me vas a mandar a la cárcel y entonces sí o sí no te voy a dejar ya salir de acá, me dijo o sea que me iba a matar y pude salir, gracias a Dios. ¿Ayer volviste a hacer la denuncia? Ayer volví a hacer la denuncia. Hasta me fui a hablar con la gente del CODI. Hablé con el, con el teniente coronel eh, Alejandro Fernández, que me dijo que, que, iba, que iban a ver la forma de ayudarme. Ya. Marlene, ¿y tu, tu pasaporte aún no, mi no pasaporte, lo Mi pasaporte aún no recuperé. Creo que lo tiró porque buscaron entre sus cosas a mi hermana, porque está en la casa de mi hermana. Estaba en la casa de mi hermana. Ahora veo que mi cuñado le llevó hacia, hacia el asentamiento con todas sus cosas. Dice mi hermana que le llevó él. No sé de dónde le, le habrá llevado, pero hace media hora por ahí que pasaron hacia el asentamiento. ¿Y, y estás temiendo por tu vida? Por supuesto, ¿quién no va a temer por su vida? Ayer llevé el susto más grande de mi vida y todos los días amenazándome. Todos los días yo le hago saber, yo, todo, todas las conversaciones amenazantes que él me, me hacía, le, eh, tiene la fiscalía, la policía, todo tienen ellos, todos los días, me amenaza. Y va detrás de mi casa, al costado, todos los días, casi todos los días. Yo le mando a la policía, le gachean todo, le re, registran todo. Y, y se va, se da la vuelta por el monte, se va otra vez detrás de mi casa. Me vigila 24 horas el muchacho, 